ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രീം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇത് ഈ ബ്ലോഗിലെ പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇന്ന് വെബ് ഡിസൈനിങ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങി പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ വർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ സൈറ്റുകളിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബാനറുകളും മറ്റ് ഫോട്ടോ വർക്കുകളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെ തന്നെ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ രീതിയിൽ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമ്മൾക്ക് പെൻഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏത് ലാപ്ടോപ്പിലും ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് ടോറൻറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അതായത് അഡോബ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്കില്ല എന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോറൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്രാക്കാണ് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വൈറസുകൾ മാൽവെയർ ട്രോജൻ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് നോർമൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് സോ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ യൂസസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ത് തരം പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒരു റാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ റാസ്റ്റർ ബിറ്റ് മാപ്പ് പിന്നെ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഈ ഇത് രണ്ടും ഓ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റാസ്റ്ററും ബിറ്റ് മാപ്പും വെക്ടറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് കോറൽ ഡ്രോ അഡോബ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം വെക്ടറാണ് പക്ഷേ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം രണ്ടിനും സെയിം മീനിങ് ആണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സൂം ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ റെക്ടാങ്കിൾസ് റെക്ടാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കാണാൻ സാധിക്കും മലയാളത്തിൽ ചതുരം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ഏതൊരു സാധനത്തിൻ്റെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് അതാണ് ആ ചെറിയ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ബിറ്റ് മാപ്പ് അഥവാ റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പിക്സൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് അതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതിനെയാണ് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനി കോറൽ ഡ്രോ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ അഡോബ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പുകളാണ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ടുകളാണ് ഏരിയൽ നാരോ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ അതുപോലുള്ള ഫോണ്ടുകളാണ് പല ഫോണ്ടുകളും എല്ലാ ഫോണ്ടുകളും വെക്ടർ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ പല ഫോണ്ടുകളും വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അതായത് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഇതിന് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലുതാക്കി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അത് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സൂം ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒരു റാസ്റ്റർ അഥവാ ബിറ്റ് മാപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്താണ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച എൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ടൂൾ ബോക്സ് എന്താണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മെനു ഇത് സെക്കൻഡറി മെനു ഇത് ഓരോ പാനൽസ് ആണ് ഇപ്പം ഈ ഒരുപാട് പാനൽസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയും പാനൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാനൽസ് മാത്രം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ടൂൾ ബോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പലതരം ഇത് എസൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഡിസൈൻ പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ചെയ്യ പെയിൻറ്റിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാർക്ക് വേണ്ടി പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അതായത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ മോഡ് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പാനൽസ് വരും പിന്നെ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ത്രീ ഡിയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആനിമേഷൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി എസൻഷ്യൽസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതും എടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടേ കളയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പം ചില ആളുകൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അവരുടെ ഒ എസ് സിയിൽ നിന്ന് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് വർക്ക് സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് ഈ റീസെറ്റ് എസൻഷ്യൽസ് അതായത് വിൻഡോയിൽ വ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് റീസെറ്റ് എസൻഷ്യൽസ് ഇത് കൊടുത്താൽ അത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ വരും അപ്പോൾ ഈ പിന്നെയും നമ്മൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതെടുത്ത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വിൻഡോയിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിവിടെ അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് ഫൈവിലാണെങ്കിലും സി സിയിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും കൂടി ഉണ്ടത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ റീസെറ്റ് എസൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് എസൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിലും അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു പവർ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫയലിൽ പോയി ന്യൂ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്
അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ മുന്നൂറെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം മുന്നൂറിൽ താഴെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല റെസൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെബിലാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം പിക്സലിൽ വന്നം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പിക്സൽസ് നാനൂറ്റി എൺപത് പിക്സൽസ് വെബിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു കൊടുത്താൽ മതി പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഇത് എട്ട് ബിറ്റ് അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റം എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ യൂണിറ്റ് അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണം അതിൽ താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മര്യാദക്കുള്ള പ്രിൻറ്റ് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റം നമ്മൾ വെബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയെല്ലാം പിക്സൽസ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വേണ്ട ഒരു ആയിരം എണ്ണൂറ് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടി സോ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പെൻഗിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ പെൻഗിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഐക്കണിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫയലായിട്ട് വരും അപ്പം അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇതിവിടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൂൾ പോ ടൂൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇതില്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാർ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ആരോ കാണാം മൂവ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ അവിടെ അത് കാണാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെറുതെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഈ പെൻഗിനാണെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഇമേജിൽ പോവുക ഇമേജിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കോപ്പി എടുക്കുക ഒറിജിനൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഈ കോപ്പിയിൽ വേണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കോപ്പിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി നശിപ്പിച്ചാലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നശിപ്പിച്ചാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏത് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് ഈ ടൂൾ ബോക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇതിൽ ഇത്രയും ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പല ടൂൾസും ഹിഡൻ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ടൂൾ ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ അതായത് ഓരോ ടൂളിൻ്റെ താഴെ ഒരു കറുത്ത ഡോട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറുത്ത ട്രാങ്കിളാണ് ട്രാങ്കിൾ ആ കറുത്ത ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില ടൂൾസിന് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ടൂൾ മൂവ് ടൂളിന് അതില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ട് കറുത്ത ഡോട്ട് താഴെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹിഡൻ ടൂൾസ് വേറെ ടൂൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ മൗസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സ് ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വെറുതെ
സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും മറന്നു പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും നമ്മൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ടൂൾ ബോക്സ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ ബോക്സ് ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് ബേസിക്കലി സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റീടച്ചിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് നമ്മൾ ഫോണ്ടുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റീടച്ചിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ അവർ മാറ്റിക്കളയും അതായത് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്ന അതുപോലത്തെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രോയിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെഷറിങ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ ചില ടൂൾ കൊണ്ട് ചില ടൂൾസ് കൊണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാനും നാവിഗേഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൂം ടൂൾ വലുതാക്കുന്ന ഇമേജ് വലുതാക്കുന്ന സൂം ടൂ സൂം ടൂൾ സൂം ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അപ്പോൾ സൂമിങ് ടൂൾ ഒരു തരം നാവിഗേഷൻ ടൂളാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക സെലക്ഷൻ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റീടച്ചിങ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് അഞ്ചോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി ടൂൾ ബോക്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റീടച്ചിങ് ഡ്രോയിങ് പെയിൻറ്റിങ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ടൂൾസാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്യൂ ലാസോ മാജിക് ബാൻഡ് അങ്ങനെ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റീടച്ചിങ് ടൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടൂൾസ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ഹീലിംഗ് പാച്ച് ടൂൾ അങ്ങനെ കുറേ റീടച്ചിങ് ടൂൾസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പെൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഒരു ഒരു തരം സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് പെൻ ടൂൾ വെച്ച് സെലക്ഷ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേസമയം തന്നെ അതൊരു ഡ്രോയിങ് ടൂളാണ് ഇനി ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ടൂൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെൻ ടൂൾസ് പെൻ ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെയി ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ ഡ്രോയിങ്ങിന് പെയിൻ ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് പെൻസിൽ ഉണ്ട് റേസർ ഉണ്ട് റേസർ ഉണ്ട് റബ്ബർ പോലത്തെ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് മെഷർമെൻ്റ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ ടൂൾസ് അതിൽ സൂം ടൂൾ ഉണ്ട് റൂളർ ടൂൾ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഉണ്ട് കൗണ്ട് ടൂൾ ഉണ്ട് നോട്ട് ടൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ സ്ലൈഡും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ കഴിയുന്നതും അത് ബൈഹേർട്ട് ആക്കാം ബൈഹേർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ എന്തോ അതിൽ ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റീടച്ചിങ് ടൂൾസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റീടച്ചിങ് ടൂൾസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡിലുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നിർത്തി നിർത്തി അത് ഓരോ സ്ലൈഡുകളും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ഡോസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഡോസായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഒരുപാട് സെലക്ഷൻ ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക